மம்மி <laughs> 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 அரிசி <laughs> அரழாக்கு பச்சரிசி இது வந்து இட்லி அரிசி பச்சரிசி இன்னொரு கப்பில் அரழாக்கு தோரம் பருப்பு கால் அழாக்கு கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உரத்தால் பெரிய ஸ்பூனில் பைத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் இதை நன்னா ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்துன்னு வரணும் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் ஊற வைக்கலாம் அடை வந்து யூஸ்வலி பயங்கர ஈஸி நீயே பண்ணிடலாம் நீயே பண்ணிடலாம் நிறைய வாட்டி அம்மா சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட பட் நான் ஒரு வாட்டி கூட ட்ரை பண்ணது இல்லை ஃபோனில் சொல்லுவாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அடுத்த நாளே நான் மறந்து போயிடுவேன் அப்புறம் அப்படின்னு இருக்கும் எனக்கு திருப்பி திருப்பி கேட்கறதுக்கு அதான் இந்த வாட்டி இங்கே வந்திருக்கேன் சரி எனக்கு கற்றுக்குடு அப்படின்னு நான் ரெசிப்பியும் ஷூட் பண்ணிட்டேன்னா அதே நான் திருப்பி ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அரிசி பண்ணியாச்சு பருப்பு மிக்சர் தண்ணி எடுத்து சும்மா ஒரு கப் விட்டுமா மூணு கப் போறாது மூணு கப் விடு ஓகே போறோம்ல மூழ்கிற அளவுக்கு சோ ரெண்டு கப் இதுல விட்டுருக்கு இந்த ஆறு ரெட் சில்லிஸ் அரிசி மிக்சர்ல போட்டாச்சு கூட இதுவும் ஊறும் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரைக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப் பண்ணியாச்சு மெயினா ரெண்டு மணி நேரம் கிட்ட ஊறணும்ல இந்த ரெண்டு மணி நேரம் டைட்டில் அம்மா ஒரு நேப் எடுக்க போறாங்க அதுக்கப்புறம் இதை அரைக்கிறது என்னெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அரைக்கணும் அதெல்லாம் எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்குள்ள நான் எல்லாம் ரெடியா வச்சிருவேன் அப்புறம் நம்ம அரைக்கலாம் எனக்கு கொத்தமல்லி தொக்கும் பண்ணலாம் ரெண்டு மூணு நாளாக பயங்கர மழை சென்னையில் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்து செட்டில் டவுன் ஆகிருக்கு எல்லாமே ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் சேஃப் நவ் நாங்களும் டெரஸ்க்கு வந்தோம் ஜஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு இன்னொரு சைடில் பூர்ணியோட ஷூட் போயிட்டுருக்கு சம் சாரி ஷூட் அம்மாவை பயந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கீழே போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஷார்ட் பிரேக் அப்புறம் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அம்மாவும் வந்தாச்சு இந்த திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஊர் வச்சிருந்தோம்ல த்ரீ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஊறி ஐ திங்க் இட்ஸ் ரெடி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொஞ்சம் ஏதாவது அரைக்கணுமா அதான் மிக்சி ஜார்லாம் அங்கே ரெடியா இருக்கு அரிசியை போட்டுக்கோ ஃபர்ஸ்ட் அரிசியா ஊர்ன அரிசி நான் போட்டுமா இந்த ஆறு மிளகா கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பீஸ் இருக்கு இதுவும் ஆட் பண்ணுமா இஞ்சி தேவையான அளவு சால்ட் இவ்வளவு போட்டுமா வாராதுன்னு போடு சால்ட் மீதி அரிசி மிக்சர் ஃபைன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட தேங்காய் துருவின தேங்காய் கொஞ்சோண்டு அரிசி பாக்கி இருக்கு சரி அரைக்கலாமா நான் அரைக்க மாட்டேங்குது இப்போ அரிசி ஊறுனத தண்ணி இருக்குல்ல அதே கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் பாதி கொஞ்சம் இப்படி இருக்கு திருப்பி அரைக்கணும் ஸோ அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி கொர கொரனு கோர்ஸா இருக்கணும் இது டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் செமையா இருக்கு கலர் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பருப்பு இதே ஜார்ல நல்லா ஊறி இருக்கு ஏன் இது எல்லாம் தனித்தனியா தான் அரைக்கணும் ஒன்னா அரைக்க கூடாதா இது பருப்பு சீக்கிரம் அரைஞ்சிரும் அரிசியில இந்த மிளகா போடுறோம்ல மிளகா இஞ்சில அது அரை பண்ணணும் அதனால இது தனித்தனியா அரைக்கணும் அரிசி மிக்சர் மாதிரி இதுவும் கொஞ்சம் கொர கொரன்னு அரைக்கணுமா கோர்ஸா இதுவும் அரைச்சாச்சு இதுல எக்ஸ்ட்ராவா தண்ணி எல்லாம் ஒண்ணுமே விடல இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இதுவும் கொஞ்சம் டெக்ஸ்டர் அரிசி மிக்சருக்கு மேல பருப்பு பருப்பு தண்ணியும் இந்த ஜார்ல கொஞ்சம் பாதி விட்டுட்டு இப்படி இப்படியா பருப்பு நம்ம அரைச்ச அந்த தடையமே இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஓகே கங்கையும் யமுனையும் கலகிற மாதிரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு இப்ப இதுல வந்து பெருங்காயம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் பயங்கரமா இருக்கும் வாசனை ஃபேவரட் கருவை பிழைய பிச்சு போடலாம் அதுல மழை சாரல் போல் இப்ப இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் நினைக்கவே இல்ல அடை பண்றது 
ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு உடனே நம்ம பண்ணலாம் உடனே பண்ணலாம் இல்ல ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு ரொம்ப புளிக்க வைக்க வேண்டாம் அது பட் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் நீ வாக்கலாம் வீட்டுல <laughs> ஜென்ரலி இங்க வந்து அடைக்கு சம்ம காம்பினேஷன் வந்து அவியல் தான் அவியல் தான் இல்ல மோஸ்ட்லி எல்லார் வீட்லயுமே அப்படிதான் செய்வாங்க பட் எங்க வீட்டுல எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது அடை வித் கொத்தமல்லி தொக்கு சின்ன வயசுல இருந்து இந்த ஃபேக்ட் நாங்க ஸ்கூல் போற டைத்துல இருந்து அம்மா வந்து எப்பயுமே அடை பண்ணாங்கன்னா அந்த தொக்கு ரெடியா இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் வெறும்னா கூட சூப்பரா இருக்கும் முரு முரு முருன்னு நான் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவேன்னா அடைக்கு மேல ஜஸ்ட் அமுல் பட்டர் நல்லா தடவிட்டு பட்டரோட சாப்பிடுவேன் தொக்கு வெள்ளம் கூட கூட நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க So, this is a super combination. Try it or not, try it. One hour, we will get rest of the gap. We will get the rest of the gap. Correct. Let's see. Wow. Super good. 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 So, in the rest of the gap, we have to get the elements ready for the gap. Almost one cut, or two cut, or two cut. We have to chop and wash it. And, we said that we have to get almost 16 to 20 green chilies. This is a mild green chili. So, suppose you have to get a mild green chili. So, if you have to get a mild green chili, you have to get a little bit of a green chili. You have to get a little bit of a family. First, we have to add two or three more things. So, that's it. அந்த கிரீன் சில்லி ஃபர்ஸ்ட் சும்மா ஒண்ணுக்கு ரெண்டா ரொம்ப பெருசா இருக்கنا அலம்பிட் தான் எடுத்துக்கேன் அப்பதான் அரைக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் சோ ரஃபா ஜஸ்ட் சாப் பண்ணிக்கறேனா இந்த தொக்குக்குள்ள இவ்ளோ கிரீன் சில்லி போகும் எனக்கு தெரியாது நான் நினைச்ச சும்மா கொஞ்சம் தான் போகுனே பட் அம்மா சொல்றாங்க கரெக்ட்டா இருக்கும் and நமக்கு தான் காரம் ரொம்ப பிடிக்குமே சோ எனக்கு ஜாலி தான் சே ஃபர்ஸ்ட் கொத்தமல்லி போடு லேயர் லேயரா போடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேட்ச் கொத்தமல்லி எல்லா பச்சை முளகாயும் போடு போடு நெக்ஸ்ட் புளி எடு பெரிய லெமன் சைஸ் எடுத்துக்கோ இந்த ஜாடி பாருங்க அவ கியூட்டா இருக்கு இவ்ளோவா ஆமா கொட்டை இருக்கான்னு பாத்துக்கணும் கொட்டை இல்லாம போடணும் சோ இந்த சைஸ் புளி புளி எதுக்குனா அந்த காரத்தை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் லைட்டா ஒரு அந்த டாங்கி டெக்சரும் இருக்கும் உங்க தொக்குக்கு நெக்ஸ்ட் உப்பு போடணும் கல்லுப்பா கல்லுப்பு இது ஊர்கா பண்றதுனா எல்லாத்துக்கும் கல்லுப்பு தான் வேணும் இந்த பார் இந்த உப்பு போடுறேன் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஃபில் ஆயிருச்சு சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மீதி கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணலாம் பச்சையா அரைக்கறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி விடணும் அப்படி உள்ள கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் வேணும்னா இப்ப இல்ல மீறி கொத்தமல்லி கட்ட ஆட் பண்ணிடலாம் கையோட ஏதாவது ஸ்பூன் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி நீங்க மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா சில்லி ஸ்போர்ட் இருக்கனால அப்புறம் எரிய ஆரம்பிச்சிடும் கை தண்ணி வேணும்னா ஜஸ்ட் கொஞ்சம் தான் போடணும் ரொம்ப மைல்டு இந்த மேல இருக்கதெல்லாம் அப்படி அழுத்தி அழுத்தி கீழே விட்டோம்னா அது அரைஞ்சு போயிடும் அப்படியே மேலே ஒரு சின்ன அரையாது ஒரு ஸ்பூனால தள்ளி தள்ளி விடணும் அரைச்சாச்சு அரைச்சாச்சு தொக்கு நாம அரைச்சாச்சு ஆஹாஹா தொக்கு கலர் செம்மையா இருக்கு பட் இது இன்னும் முடியல ரா இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம லைட்டா இத சாட்டே எல்லாம் பண்ணணும் என்னல அத சமைக்க சமைக்க தொக்கு நல்லா கொஞ்சம் கெட்டி ஆகி மஜாவா இருக்கும் எனக்கு இப்பவே இது லைட்டா டேஸ்ட் பண்ணி பாக்கணும் போல இருக்கு பா கொஞ்சம் <laughs> நிறையான் <laughs> 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 அரைக்கரைச்சே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டோம்ல கொஞ்சமா அந்த தண்ணி தான் இப்ப எக்ஸ்ட்ராவா தண்ணி எல்லாம் விட வேணாம் அப்புறம் ரொம்ப சட்னி மாதிரி ஆயிடும் இப்ப வந்து கொஞ்சம் நல்லா சுருங்கி போயிடுச்சு என் தண்ணி எல்லாம் வடிஞ்சு இப்ப இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் இதுல எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுல முக்காசி பிப்டி கிட்டத்தட்ட வந்துடும் எண்ணெய் 
எண்ணெய் போட்டாதான் அது நல்லா இருக்கும் அண்ட் ஸ்டோரும் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இல்லைன்னா கெட்டு போயிடும் இதை வந்து வெளியில் வைக்கக்கூடாது ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம் மீது நாள் எல்லாம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும் திருத்தீர எண்ணெய் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதில் வந்து ஒட்டாமல் வரணும் இந்த பேர் தெரியுதா ஒட்டாமல் வந்திருக்கு எண்ணெயும் சைடில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது இந்த டயத்தில் வந்து எப்பயும் நம்ம பண்ணி வச்சுப்போம் இல்லையா வெந்தய பொடி அந்த வெந்தய பொடி போடணும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆ டீஸ்பூன் போடணும் போகிறோம் வெள்ளம் போடணும் எங்கிட்ட வெள்ளம் சர்க்கரை இருக்குது ஓகே இது நோண்டு வெள்ளம் வெள்ளம் அரை ஸ்பூன் வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் வாயில போட்டு பாரு வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துனா கடுகு அரை ஸ்பூன் அதை மைல்டாக வறுத்துட்டு வெந்தயம் கொஞ்சம் சிவப்பாகும் கடுகு கிளேஸாக வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆரினப்புறம் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நிறையா ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன்னா வத்த குழம்பு யூஸ் யூஸ் ஆகும் ஊறுகாய்க்கும் யூஸ் ஆகும் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது கெடவே கிடாது வெளியில் கூட வைக்கலாம் ஸோ அந்த பொடி தான் நம்ம பேர் வேறு எப்பயுமே நான் அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி இப்படி வச்சுப்பேன் என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வந்தாச்சு அந்த கம கமகமான தொக்கு ஸ்மெல் ஃபுல் கிச்சன்லேயும் ஆஹா தண்ணி கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது இப்படி வரணும் அவ்வளோதான் கேஸ் ஆஃப் தட்ஸ் இட் இந்த கொத்தமல்லி தொக்கு அடைக்கு சூப்பராக இருக்குமா இதை தவிர சும்மாவே நான் வந்து தோசைக்கெல்லாம் தொட்டுப்பேன் அண்ட் கர்ட் ரைஸ் கூட சூப்பராக இருக்கும் ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் நேற்றுக்கு கூட பழைய கொத்தமல்லி தொக்கு இது நோண்டு வாக்கி இருந்தது ஒரு ஜார்ல அதை எடுத்து நான் கர்ட் ரைஸோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டேன் பிரெட்ல சாப்பிட்லாம் சம்ம காம்பினேஷன் யா பிரெட்ல சாப்பிட்லாம் ஒரு சைட் பட்டர் ஒரு சைட் தொக்கு தடவை நீங்க டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வெறும் அடைக்கு மட்டும் இல்லாம இந்த தொக்கு வந்து நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஜாலியா கத்துண்டாச்சு இனிமே அடிக்கடி செய்ய வேண்டியதான் அந்த ரெசிபி வீட்டுல பட்டரும் எடுத்து வச்சாச்சு ரெடியா நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து தோசை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேனா ஃபார் நந்தனா நேத்ரா ஸோ ஹார்ட் தோசை பண்ணிருக்கேன் ஒரு மாதிரி ஹார்ட்டா இருக்கு பட் பரவாயில்ல அடுத்தது வெங்காயம் ரெண்டு சாப் பண்ண போறேன் அடையில ஆட் பண்ணுறதுக்காக சமையா இருக்கும் சொன்னேன்ல ஸோ பொடி பொடியா சாப் பண்ணிக்கணும் அப்போதான் நல்லா இருக்கும் அந்த அடையில ஆட் பண்ணிருச்சு அப்போ அடி ஃபைனலாக அந்த அடை கத்துண்டாச்சு வித் கொத்தமல்லி தொக்கு பிகாஸ் ஜென்ரலி நான் அப்பப்போ இங்கே வரைச்சே அடமாக இருக்கு தொக்கு இருக்குன்னா நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு வீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ யூஸ்ஃபுல் ஸோ எம்மி ப்ரோட்டீன் ரிச் சக்தி வந்து ஷோ சொல்லியிருந்தார்ல லண்டனுக்கு ஸோ அங்கே போயிட்டாரு சக்தி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வீக் கிட்டே இருக்காரு அங்கே அதான் நான் இங்கே வந்தேன் ஸோ அம்மா அப்பா அக்கா ஃபேமிலி இவங்க கூட கொஞ்ச நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த கேப்ல தான் திடீர்னு நேற்றுக்கு தான் அந்த அடை கிரேவிங் எனக்கு வந்தது சரி அப்படியே ரெசிபி ஷூட் பண்ணுறோன்னா எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல அண்ட் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் நானும் பூர்ணியும் கேர்ள்ஸ் ட்ரிப் பாண்டிச்சேரிக்கும் போக போகிறோம் ரெண்டு மூணு நாள் ஜாலி அதுவும் முடிஞ்சா நான் அவங்களுக்கு லாக் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாக்குறதுக்கே சமையா இருக்குல்ல இந்த தொக்கு சாப்பிட்டா என்ன எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஆஹா ஸோ அட மாவுல கொஞ்சம் மாவு தான் எடுத்துருக்கு மீதி சைட்ல எடுத்து வச்சாச்சு இந்த ஆனியன்ஸ் இல்லையே கலந்துக்கலாம் பிகாஸ் எங்க வீட்டுல எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் வெங்காயமோட மிக்ஸ் இட் இதான் நம்ம கரெக்ட் பதம் இல்ல தண்ணி விடு தால் தண்ணி ஸோ மாவு பதம் வந்து இப்படி இருக்கணும் கொஞ்சம் ரன்னியா ஸோ நீங்க எடுத்துக்கு முன்னாடி அந்த வாட்டர் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அடைக்கு மேல எண்ணெய் டெக்ஸ்டர் பாருங்க நல்லா முறு முறு முறுன்னு வந்திருக்கு அடை அயன் தவால பண்ணா இன்னும் நல்லா வரும் ரொம்ப அதான் நாங்க அதுல பண்ணிட்டு இருக்கோம் சுட 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 சாப்பிட்டா அப்படியே ஜம்முன்னு போகும்ல தொக்கு லைட்டா கொத்துண்டாலே இது போதும் பட்டர் எப்படி இருக்கு ஐயோ ஸ்லோ மோஷன்ல நல்லா இருக்கா ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்காய் மாதிரி ரெண்டு தவா வச்சாச்சு பிகாஸ் இதுல ஒன்னு ஒன்னா பண்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுதுன்னு எல்லாருக்கும் பயங்கர பசி ஷூட்டிங் பண்றதுல கொஞ்சம் லேட் ஆயிருச்சு சரி இந்த சைடு இதுவும் வச்சுட்டோம் பரவாயில்ல அதுலயும் மாத்துக்கலான்னு 
முரு முரு முருன்னு அம்மாவுக்கு வந்து அடை தொக்கு அண்ட் லன்ச்சுக்கு பண்ண வெத்த குழம்பு கொஞ்சம் இருக்கு ஜாய் எனக்கும் அடைக்கு மேலே கொஞ்சம் பட்டர் கொத்தமல்லி தொக்கு எனக்கு கொஞ்சோண்டு வெத்த குழம்பு முழு 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 சூப்பராக வந்துருக்கு அடா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்ஷாக அவ்வளோ யம்மையா இருக்கு தொக்கு ஆஹா தொக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு வா சம்டைம்ஸ் ரசத்தோடையும் நான் தொட்டுப்பேன் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் அது கூட பட் இந்த தொக்கு நான் அடை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் பண்ணுறதும் எவ்வளோ ஈஸி நிறைய பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அம்மா சொன்ன மாதிரியே வெளியில வைக்காம ஃப்ரிட்ஜ்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணுங்க அண்ட் தண்ணியே படாம பாத்துக்கணும் ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணணும் டூ த்ரீ வீக்ஸ் வந்துடும் அது பிகாஸ் நிறைய நல்லெண்ணெய் போட்டு செய்யறோம்ல ஸோ சூப்பர் யம்மி டின்னர் முடிச்சாச்சு ஐ மீன் நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு ஒரு புது ரெசிபி கத்துண்டாச்சு நானும் கத்துண்ட உங்களுக்கு கூட சி ஆல் சூன் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹாப்பி குக்கிங் ஹாப்பி ஈட்டிங் பாய்